नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एनआर में आपका स्वागत है अगर आप आपने एनआर स्टडी के सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज कर लीजिए हम आप लोगों के सामने इसी मंच पर उपस्थित होते रहेंगे बहुत सारे ऐसे ऐसे कंटेंट जैसे स्पेशली टीचिंग से संबंधित सारे कंटेंट आपको तो मिल जाएंगे कोशिश यही करेंगे और आप सुझाव भी देना चाहते हैं तो प्लीज आपको सुझाव आइए कमेंट बॉक्स में आपको सुझाव दीजिए चलिए हम बात कर रहे थे हमने गतिविधि की बात कर ली थी अब बात करते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री जिसका तात्पर्य क्या है और पी एल एम की बात ठीक है आज इसकी बात करेंगे अब देखिएगा आज बात करेंगे द्रव्य दृश्य साधन की ये क्या है ठीक है उसकी बात हम चर्चा करेंगे चलिए आज पहले बात करते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री है क्या मीनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग ठीक है कि शिक्षण अधिगम सामग्री होती क्या है इसका उपयोग क्या है इसके उद्देश्य क्या है हम इसकी सारी आज विस्तृत जानकारी आपसे लेके पढ़े सहायक शिक्षण सामग्री अधिगम सामग्री वे साधन है जिनके द्वारा छात्रों के लिए कठिन पाठ्य वस्तु या प्रकरण को सरल स्पष्ट बनाया जाता है इसके प्रयोग से विद्यार्थी को पाठ्य वस्तु की ओर आकर्षित कर अध्ययन में सक्रिय बनाया जाता है देखिए क्या बात क्या है देखिए सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री वे साधन है जिनके द्वारा छात्रों के लिए कठिन पाठ्य वस्तु या प्रकरण को इस पर से घोषित बना ये अधिगम सामग्री है क्या शिक्षण के दौरान टीचर क्या करता है ऐसी विधियों को प्रयोग में करता है ठीक है और ऐसे दो तरीका इस्तेमाल करता है जिससे जो विषय वस्तु जो वो पढ़ाना चाहता जो प्रकरण वो पढ़ाना चाहता जो टॉपिक जो पढ़ाना चाहता बच्चों को प्रभावी तौर से समझ में आ जाए और बड़ी सरलता से और रोचकता से समझ तो इसके लिए जो मेटेरियल काम में लिया जाता है शिक्षण अधिगम सामग्री का ये बात हम कर इसके प्रयोग से शिक्षार्थी को पाठ्य वस्तु की ओर आकर्षित कर अध्ययन में सक्रिय बनाया जाता है ठीक है परिणाम होकर कोई भी कोई भी वस्तु या साधन सामग्री की शिक्षा को रोचक सबको पकड़ सबसे बड़ा ध्यान से देखता शिक्षा को क्या बनाए रोचक बनाए सरल बनाए सुगम बनाए आकर्षक बनाए हृदय गिराए जो हृदय को ग्रहण क्या वो किस में आएंगे अब देखते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री पी एल एम ए क्या चलिए अब देखते हैं सरल बनाए सुगम बनाए क्या वो वो शिक्षा की सहायक सामग्री और अथवा शिक्षण अधिगम सामग्री का भी इस प्रकार सहायक सामग्री सामग्री के माध्यम से शिक्षा की अध्ययन के प्रति प्रेरित पाठ्य वस्तु की ओर आकर्षित होता है शिक्षार्थी क्या होता है शिक्षार्थी अध्ययन के लिए प्रेरित होता है और पाठ्य वस्तु से क्या होता है आकर्षित होता है उसमें इंटरेस्ट क्या होता है वो बड़ा सक्रिय होकर पाठ्य विषय वस्तु जो पढ़ा रहे थे फिर उसको अच्छे से समझता है तथा अब को मीनिंगफुल संप्राप्त करके शिक्षा ही रहता है आप ही साथ में करता है ठीक है पूरा अर्थ ग्रहण करता है वो उसको अपने में आपके साथ करता है उसका ज्ञान क्या करता है और देखिए दृश्य संसाधन क्या होते हैं ये सामाजिक अध्ययन के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सर्वदृश्य ठीक है आज शिक्षा जगत में जितने भी यंत्र संसाधन सभी शिक्षण के शिक्षा जगत में जो भी संसाधन है ना वो क्या है साधन है आपके साथ इसमें कुछ साधन ऐसे होते हैं जिसकी जो से जो से देखकर व्यक्तिक ज्ञान संप्राप्ति ज्ञान क्या कर सके उन्हें दृश्य साधन भी कहते हैं क्या कहते हैं दृश्य साधन भी कुछ ऐसे होते जिनसे सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है देखिए दृश्य साधन क्या होते हैं दृश्य साधन वो होते हैं दृश्य साधन जिन्हें देख सकते हैं ठीक है जो देख सकते हैं साधन वो क्या आएंगे दृश्य साधन वो जिन्हें सुन सुनकर कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या आएंगे क्या आएंगे वो वो आएंगे जिसे देख देख कर ज्ञान प्राप्त करते हैं वो दृश्य में आ जाएंगे और जिन्हें सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या आ जाएंगे 
फिर वो साधन माइंड परंतु कुछ ऐसे भी हैं साधन होते हैं जिन्हें देख कर और सुनकर दोनों ही तरह से ज्ञान प्राप्त करते क्या कहेंगे दृष्टि साधन देखिए जिन्हें केवल जिन्हें केवल सुनकर हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वो क्या आएंगे सुने में जैसे कि रेडियो और जिन्हें केवल हम देख कर ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या आएंगे क्या आएंगे सामग्री में जैसे कि मॉडल हो गए चार्ट हो गए ये क्या है दृश्य में है ना और कई कंटेंट कई संसाधन ऐसे होते हैं जो दृश्य और श्रव्य दोनों तरीके से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि टीवी हो गए देखिएगा इस वैज्ञानिक युग में शैक्षणिक शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के विकसित होने के कारण शैक्षिक आयाम प्रकरणों को सरलता श्रेष्ठता से स्पष्टीकरण करने साधनों के द्वारा शिक्षण करने में छात्र अपनी अवधि सुनने की इंद्रियों के साथ साथ देखने और स्पष्ट करने की इंद्रियों का भी प्रयोग करता है क्या करता है बच्चा देखता भी है और सुनता भी है दोनों इंद्रियों के साथ में क्या स्पर्श करने की इंद्रिया में उसकी काम में लेता हूँ ठीक है देखिए रवि दृश्य सामग्री का तात्पर्य शिक्षण संसाधनों से जिनका प्रयोग दृश्य वाले की प्रिय दृश्य की ज्ञानी को सक्रिय हो जाए पाठ के सूक्ष्म और सूक्ष्म तथा कठिन से कठिन भावों को सरल ठाकुर समझ जाते हैं क्या मतलब सरल दृश्य ठाकुर से क्या होता है वो अपने ज्ञानंद सर्व और दृश्य जो ज्ञानंद है ना उनके माध्यम से कोई पाठ अगर कोई कलिष्ट है या कहे सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई पाठ है कलिष्ट है से कठिन है उसको क्या करते हैं भाव को बड़े सरलता पूर्वक समझ लेते याद है आपको की जिस समय शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियां तथा प्रविधियां असफल होती दिखाई देने लगे ऐसी स्थिति में प्रदर्शन सामग्री का प्रयोग करें देखिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि वहाँ कोई भी विधि काम में नहीं आती वहाँ क्या प्रदर्शन सामग्री का प्रयोग आपको करना देखिए अब शिक्षण अधिगम सामग्री की परिभाषाएं बहुत विद्वानों ने दी है की शिक्षण अधिगम सामग्री है क्या चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि मीडिया ने बोलने लगी है विद्वानों ने क्या इसी डेंट क्या कहता है इसी डेंट आया डेंट ने क्या कहा कि सर्वदर्शी सर्वदर्शी सामग्री का अर्थ उस समस्त सामग्री से है जो कक्षा में अन्य शिक्षण परिस्थितियों से लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायता डेंट क्या कहता है इसी डेंट कहते हैं सर्वदर्शी सामग्री का अर्थ उस समस्त सामग्री से है जो कक्षा में क्या करते हैं अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायता जो भी हम सामग्री लिखी और पढ़ी गई है ना बोली गई है समझाने में सहायता देता है ये कहते हैं डेंट का अब आता है जोन यू माइकेलिस जोन यू माइकेलिस क्या कहते हैं इसको बड़े ध्यान से देखिएगा जोन यू माइकेलिस कहते हैं श्रेय दर्श के सामग्री के उपयोग में छात्रों में विचारधाराएं अभिरुचियों अनुभूति तथा रुचियों रुचियां विकसित की जाती है ये क्या कहते हैं कि श्रेय दर्श सामग्री से क्या छात्रों में एक विचारधाराएं ठीक है अभिरुचियां अनुभूतियां रुचियां विकसित की जा सकती है कौन कहते हैं क्या कहते हैं देखिए कैसे इनकी बात को कैसे हम प्रूव करें देखिएगा हम आजकल टीवी वगैरह देखते हैं आजकल आप लोग जिस तरह जैसे सामग्री का उपयोग करते हैं जैसे क्या अभी स्क्रीन पर कर रहे हैं उनको देख रहे हैं ये सिर्फ दर्शी सामग्री आप मुझे सुन पा रहे हैं स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये सिर्फ दर्शी सामग्री इससे आप विचारधारा विकसित कर सकते हैं कर सकते हैं जैसे कि मैं मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप अपने विचार उसमें एडजस्ट कर सकते हैं अपने विचार बता सकते हैं अभिरुचियां अपने अपनी अभिरुचि सबसे अभिरुचियां अलग है अभिरुचियां अलग है अपने अपने हिसाब से मनोवृत्ति के हिसाब से आप अभिरुचियां भी क्रिएट कर सकते हैं अनुभूतियां भी कर सकते हैं आपको जो अनुभव हो आप उन अनुभवों को शेयर भी कर सकते हैं ठीक है और अपनी अपनी रुचियां विकसित कर सकते हैं आप अपना अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं कैसे अब आप ऑनलाइन बहुत कुछ देखते हैं किसी को कोई टीचर पसंद आता है रुचि के अकॉर्डिंग हो या जाए अपनी अपनी रुचि क्या होगी विकसित हो जाती है ठीक है अब अमेरिका की राष्ट्रीय परिषद क्या कहती है इसके बाद 
प्रदर्शित सामग्री के द्वारा प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता था पाठ्य विषय के प्रति जागृत किया जाए अमेरिका की राष्ट्रीय परिषद कहती है प्रदर्शित सामग्री के द्वारा सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जा सकता है वो सीखने की प्रक्रिया को क्या मोटिव कर सकते हो प्रोत्साहित कर सकते हैं छात्रों की रुचि को पाठ्य विषय के प्रति जागृत कर सकते हैं आपकी छात्रों की रुचि को पढ़ाई के प्रति ला सकते प्रदर्शित सामग्री देखिए क्या अब अगर हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शित सहायक सामग्री जो है उसका चयन कैसे करेंगे उस चयन के आधार क्या है हम उसकी बात को देखिएगा शैक्षणिक शैक्षणिक उपकरणों का चयन कैसे करेंगे शैक्षणिक उपकरणों को चुनाव कुछ आधार पर करना चाहिए निश्चित करना चाहिए फिर भी कुछ बातों का आधार पर उठते हैं चुनाव कैसे देखेगा किन किन बातों को ध्यान में रखना शिक्षण कार्य प्रकरण प्रदेश को प्राप्त करने में वो उपकरण कितना महत्वपूर्ण है क्या कक्षा कार्य के लिए उपकरण अत्यंत आवश्यक है हमें ये चीज ध्यान रखने को चाहिए कि हम जिस उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं क्या वो हमारे जो उद्देश्य है उनको पूरा कर पाएगा और हमारे लिए कितना उपयोगी है कितना आवश्यक है इस चीज का नॉलेज होना चाहिए पहली बात तो ये क्या उपकरण अन्य उपकरणों की तुलना में अधिक अनुकूल और प्रभावकारी है हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि अन्य उपकरण की अपेक्षा के अंदर से ज्यादा प्रभावी उपकरण रहेगा क्या उपकरण अन्य उपकरण के तुलना में सरलता से उपलब्ध हो सकता है सरलता से ऐसा नहीं कि सरलता किसी भी तरीके से उसको कहीं दूर जाकर लाना पड़े पैसे ज्यादा लगे समय ज्यादा लगे सब ठीक है बात आ गई अभी समय की दृष्टि से क्या उस उपकरण की क्षमता अन्य उपकरण से अधिक है यहाँ ये देखना चाहिए कि अध्यापक को उपकरण के निर्माण में और उसका कक्षा में उपयोग करने में कितना समय लगता है हमें ये भी देखना है कि उस उपकरण को कक्षा में कर जब अप्लाई करेंगे तो कितना समय लगेगा और दूसरी बार उसको लाने में कितना समय लगेगा उसके पैसे कितने खर्चे होंगे हमें ध्यान में रहना चाहिए यदि भी उपकरण के महत्व के अनुसार समय पक्ष पर बल दिया जाना इन चीजें समय पर फोक किया जाना चाहिए क्या उपकरण अन्य उपकरण के तुलना में अधिक प्रभावपूर्ण है हमने बात कर ली अभी क्या उस उपकरण का मूल अन्य उपकरण की तुलना में कम है मूल्य मूल्य हम जो उपकरण खरीद रहे हैं क्या उसका मूल्य या उसकी रेट उसके प्राइस उसके दूसरे उपकरणों की तुलना में कम है ये भी देखना है क्योंकि हम ज्यादा बजट के उपकरणों का नहीं कर सकते नहीं खरीद नहीं सकते वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए शैक्षणिक उपकरणों का उपयोग उस समय तक नहीं किया जा सकता ये जब तक छात्रों को उसके बारे में पूरे ज्ञान नहीं है तब तक आप उस सामग्री का उपयोग न करें छात्रों को पहले इसके बारे में कुछ नॉलेज ना उपकरण की सहायता से छात्रों में क्या कि वो उपकरण के बारे में ज्ञान नहीं होती क्या कोचिंग भी हो सकती है ठीक है सही तरीके से उसको नहीं हो सकती तो संसाधनों का हानि हो सकती है बच्चों का हानि हो सकती है इसलिए पहले पूर्व ज्ञान दे दिया जाए उपकरण की सहायता से छात्रों में सीखने की रुचि जागृत होनी चाहिए और उनके प्रयोग से महत्वपूर्ण अवधारणों पर केंद्रित ज्ञान केंद्रित उपकरण ऐसे उपकरण छात्रों को सीखने के लिए जागरूक करें और उन्हें उन्हें वो नई धारणा विकसित करने के लिए और जो पढ़ रहे हैं उनको ध्यान केंद्रित करने के लिए सहायता करें ऐसा आपका प्रकार के उपकरण बनाए जा सकते हैं उपकरण के उपयोग की निश्चित योजना बनाई जा सकती है कक्षा में उपयोग भी हो जाने से पूर्व एक बार उसको चला कर देख जाना चाहिए ऐसा नहीं होगा आप जहाँ से लाओ वहाँ से पहले जो संसाधन आप ला रहे हो उस संसाधन को आप एक बार चला कर देख लेंगे ऐसा नहीं क्लास में ला रहे हो आपने सारी व्यवस्था कर दी आपका जो संसाधन जो सोर्स लाए वो चल ही नहीं रहा है तो क्या समय व्यस्त हो गया समय खराब हो गया भाई समय खराब हो गया तो इससे खराब हो गया और दूसरी बात है कि हमारी जो योजना है वो देश के सारे फिसल हो गए ऐसा नहीं कि उससे पहले आप उस संसाधन को विकसित कर लीजिए सारी ठीक कर जिन उपकरणों का उपयोग किया जाए वो प्रमाणिक और छात्रों की उम्र आयु अनुभव का विकृति के अनुकूल होनी चाहिए तो आप उसको उपयोग कर रहे हो वो ऐसा नहीं कि छात्रों की बुद्धि के स्तर के अनुकूल है पांच क्लास के स्टूडेंट हैं आप उनको प्रतिरोध समझा रहे हैं धारा परवा समझा रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए शिक्षक द्वारा चयनित शिक्षण अधिगम सामग्री परिणामों का मूल्यांकन करने में समय लगनी चाहिए जैसे शिक्षक द्वारा क्या जो भी आपके अधिगम सामग्री है ना वो परिणाम का मूल्यांकन करने में चाहिए समय लगना परिणाम अच्छे से कर सकते हैं और उनका मूल्यांकन अब देखिए कुछ सावधानियां हैं जो सहायक सामग्री को अप्लाई करने का 
सामग्री कम से कम इतनी बड़ी आवश्यक होती है तो से सभी ओर से विराट से पहले मौजूद रहते हैं आप जो भी शायद सामग्री बता रहे हैं क्लास में इस तरीके से बता रहे हैं कि सभी विराट के लिए जैसे कि विराट में आप जानते हैं सामग्री रहते हैं ठीक है और बच्चों को किस तरीके से बताएं बाकी कैसे कुछ नहीं है ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप यहाँ बैठे हैं ठीक 
समानता को विकल्प चार्टो द्वारा प्रस्तुत किया इसका ऑपरेशन क्वाइट चलता है ये संचालन है ना 
वो सरल तरीके से ज्यादा तो माथा गोड़ी वाला काम नहीं है किसान लगता है संचालन करना कठिन है या फिर इसलिए आदमी को रखना पड़ता है संचालन टीचर है वो खुद भी कर सकता है प्रोजेक्ट का संचालन बड़ा सरल है इसको चलाने के लिए केवल बिजली के बटन को ही करना पड़ता प्रोजेक्ट नियंत्रण जो होता है या प्रोजेक्ट नियंत्रण को रखना तथा पढ़ने पर आकर्षित हो दोस्तों ये बात हमने कर ली थी और एड प्रोजेक्ट की और एड प्रोजेक्ट से होता क्या इसका संचालन किस तरीके से होता है ठीक है तो नमस्कार आज के लिए बस इतना ही आगे बात करेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक के साथ आपके बीच उन्हें आगे बढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद ध्यान रखें आपको